வணக்கம் மின்னம்பலம் நேரலுக்கு இன்றைக்கு என்ன பேச வேண்டியதை நினச்சி ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கு எனக்கு ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளால் தஞ்சாவூர்லேருந்து வந்தால் கூட தலையாட்டி பொம்மையை பற்றி உங்கள்கிட்ட பேச முடியாது ராஜபாளையம் நாயை பற்றியோ சிப்பிப்பாறை நாயை பற்றியும் பேச முடியாது வேலை பற்றி பேச முடியாது விநாயகரை பற்றி பேச முடியாது நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வெறும் பொருளாதாரம் மட்டும்தான் தெரிஞ்சு தொலைக்குது என்ன பண்ணுறது அது இன்றைக்கி வந்திருக்கிற செய்தி நேற்று வந்த செய்தி இருக்கேன் அதை நான் பேசாமல் எப்படி தவிர்க்கிறது அப்படின்னு எனக்கு தெரில அது வந்து அந்த இது இல்லையே நமக்கு என்ன இல்லை அந்த சுதந்திரம் நமக்கு எழுதப்படலை என்ன அதனால் நான் இப்போ அன்றைக்கி அதை தான் பேச வேண்டியிருக்கு என்னன்னா இந்த இந்திய பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது வந்து விடுதலைக்கு பிறகு ஒரு மாபெரும் வீழ்ச்சி இதை சந்திச்சிருக்கிறது அப்படிங்கிறது அந்த புள்ளிவரங்கள்லேருந்து வருது எதிர்பார்ப்புகள்லாம் என்ன இருந்தது அப்படிங்கிறத தாண்டி இந்த வீழ்ச்சி இருக்குது எதிர்பார்ப்புகள்லாம் என்ன இருந்ததுன்னா நான் ஏற்கனவே அதை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் இந்த பொருளாதார முடக்கம்னால் கொரோனாவினால் முடக்கம் ஏற்பட்டதுனால பொருளாதார வீழ்ச்சி வந்து பெருமளவில் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு தெரியும் ஆனால் எந்த பொருளாதார நிபுணரும் என்ன சொல்லலை அப்படின்னு இந்த அளவுக்கு வீழ்ச்சி இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லி சொல்ல முடியல அவங்களால அவங்களாம் சொன்னது என்னென்னா ஒரு பத்து பர்சன்ட்லேருந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஆனால் இப்போ நடந்திருக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு பர்சன்ட் அது வரைக்கும் வந்து வீழ்ச்சி இருக்குது சுருக்கம் அப்படி இருக்குது சரி இப்போ எதை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் அப்படிங்கிறத முதல்ல தெளிவாக சொல்லிடணும் நம்ம அது வந்து ஜிடிபி அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுகிறோம் ஜிடிபி அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு நாடு இருக்குது இப்போ இந்தியா அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்க மக்கள் தொகை எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நூற்றி முப்பது கோடி பேருன்னு சொல்லுவீங்க அதுபோல் இந்திய பொருளாதாரம்னு இருக்குல்ல இந்த இந்திய பொருளாதாரம் எவ்வளோ பெரிய பொருளாதாரம் அது வந்து இவ்வளோ பெருசா அவ்வளோ பெருசா அப்படிங்கிறது எப்படி நம்ம இது பண்ணுறது அதே போல் மற்ற நாடுகளோட ஒப்பிட்டு பார்க்குறதுனா எப்படி ஒப்பிட்டு பார்க்குறது அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெவ்வேறு குறியீட்டு எண்களை உருவா உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க அதில் ரொம்ப முக்கியமாக பரவலாக யூஸ் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு குறியீட்டு எண் தான் வந்து என்னதுன்னாக்க இந்த ஜிடிபி அப்படிங்கிறது இந்த ஜிடிபி அப்படிங்கிறது ஆங்கிலத்தில் வந்து கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஒரு ஒரு கால ஒரு ஒரு ஆண்டு காலகட்டத்தில் ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய பொருள் மற்றும் சேவைகள் அதனுடைய மதிப்பு இருக்குல்ல அதுதான் வந்து என்னது ஜிடிபி அப்படிங்கிறது அப்போது இதை வந்து இதனுடைய வரலாறு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு உலகம் ஃபுல்லாக ஒரு பெருமந்தம் அப்படின்னு ஒரு இது நட நடைபெறுது கிரேட் டிப்ரெஷன் அது நடைபெறும் அது நடைபெற்ற போது பொருளாதார நிபுணர்கள்லாம் அதற்கு மா வழியாக அதுக்கு யோசனை என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அரசு நிறையா முன்கை எடுத்து செலவு பண்ணணும் செலவு பண்ணால் தான் பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போது அமெரிக்காவினுடைய அதிபராக இருந்தவருக்கு வந்து என்னென்னா அவருக்கு ஒரு பெரிய இது வந்துடுச்சு ஒரு தீர் தீர்க்க முடியாத ஒரு பிரச்சனை அவருக்கு என்னென்னா சரி இந்த பொருளாதாரத்தை மீட்கிறதுக்கு அரசு செலவு பண்ணணும் சொல்லி ஆனால் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறது அப்போ நம்ம பொருளாதாரம் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது எனக்கு எவ்வளோ வந்து எவ்வளோ செலவு பண்ணால் அதுலேருந்து மீள முடியும் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு ஒரு ஐடியா வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அமெரிக்காவில் இருந்த ஒரு முன்னணி பொருளாதார நிபுணராக சைமன் கொஸ்னாக்ஸ் அப்படிங்கிறவரை போய் பார்த்து அவர்கிட்ட என்ன சொல்கிறார் கூப்பிட்டு நீங்கள் வந்து அமெரிக்க பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொன்னால் அது எவ்வளோ பெருசு அப்படிங்கிறத எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ சைமன் கொஸ்டின் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க ஒரு மெத்தடை இவால்வ் பண்ணி கணக்கு போடுறாரு கணக்கு போட்டு விவசாயத்தில் விவசாயம் இவ்வளோ பெருசு இவ்வளோ உற்பத்தி இருக்குது அடுத்தது தொழில்துறையில் இவ்வளோ உற்பத்தி இருக்குது அது இல்லாமல் பிற துறைகளில் இவ்வளோ உற்பத்தி இருக்குது அப்புறம் அரசு இவ்வளோ செலவு பண்ணுது அப்புறம் தனிநபர்கள் இவ்வளோ செலவு பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இது இருக்குது பாருங்கள் நம்ம ஏற்றுமதி இறக்குமதி அதெல்லாத்தையும் கணக்கு பண்ணி இது நாலஞ்சு ஒன்றா சேர்க்குறது சேர்த்து அதை வந்து இதுதான் ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு கணக்கு சொல்கிறாரு இப்போ த இப்போ மாடனை எப்படி கணக்கு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க நாலஞ்சு ஐட்டத்தை கணக்கில் எடுத்துக்குவாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து தனிநபர்கள் செலவு பண்ணுறது அதாவது ப்ரைவேட் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நுகர்வுக்காக செலவு பண்ணுறது ரெண்டாவது வந்து அரசு செலவு பண்ணுறது மூணாவது வந்து முதலீடுகளுக்காக செலவு பண்ணுறது நாலாவது வந்து எவ்வளோ வந்து ஏற்றுமதி எவ்வளோ இறக்குமதி அதில் நிகரமாக என்ன நடக்குது அது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதர இதை சில்ற கொஞ்சம் இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க இது எல்லாத்தையும் கூட்டினீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மொத்தமாக என்ன நாட்டினுடைய இப்போ உற்பத்தி என்ன உற்பத்தியினுடைய மதிப்பு என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படி தான் அது உருவாக்கப்பட்டது அது உருவாக்கப்பட்ட போது சைமன் கொஸ்டின்ஸ் என்ன
அது எவ்வளோ வேகத்தில் வளருது எவ்வளோ வேகத்தில் குறையுது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு ஜிடிபி அப்படிங்கிறத கணக்கு பண்ணுறோம் ஜிடிபி க்ரோத் அப்படிங்கிறத அப்படி தான் கணக்கு பண்ணுறோம் இப்போ பொருளாதாரம் வந்து ஏழு விழுக்காடு வளர்ந்தது ஆறு விழுக்காடு வளர்ந்தது அஞ்சு விழுக்காடு நாலு விழுக்காடுலாம் சொல்கிறோம்ல அதில் என்னென்னா ஜிடிபி எந்த விதத்தில் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பேசக்கூடியது இதை வந்து என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முன்னாடியெலாம் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை தான் வந்து இந்த ஜிடிபியை கணக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் பொருளாதாரம் வந்து பெரிய பொருளாதாரமாகவும் அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப விரைவாக வளரக்கூடியதாகவும் இருக்கும் பொழுது அப்போது அதற்கு உண்டான நடவடிக்கைகள் இருக்குல்ல என்ன நடவடிக்கைகள் ஒரு கொள்கை நட கொள்கை ரீதியான முடிவுகள் பாலிசி டிசிஷன்ஸ் சொல்கிறோம்ல அந்த கொள்கை ரீதியான முடிவுகளை எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து காலதாமதமாக கூடாது உடனடியாக உடனடியாக நம்ம வந்து அதற்கு உண்டான சரி செய்யக்கூடிய கொள்கை முடிவுகளை எடுக்க வேண்டிய எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா அப்பப்போ தெரியணும் பொருளாதாரத்தில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது அதற்காக என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கணக்கு பண்ணுறது அப்படிங்கிறத விட்டுட்டு கால் ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அதாவது குவார்டர்னு சொல்கிறது அதாவது மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நாலாக பிரிக்கிறது வருஷத்தை மூணு மூணு மாதத்துக்கு அதில் வந்து என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து அதை எஸ்டிமேட் பண்ணி அதை வெளியிட்டுகிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அரசு வந்து கொள்கை முடிவுகளை எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறது தான் அதில் இருக்கக்கூடிய பிரின்சிபல் அதன்படி நேஷ்னல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தேசிய புள்ளியியல் நிறுவனம் அது வந்து என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஒவ்வொரு காலாண்டுலேயும் வந்து இந்த ஜிடிபி என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம் இப்போ இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று இந்த கா இந்த இதுக்கு உண்டான காலாண்டு முதல் காலாண்டு அது வந்து ஏப்ரலில் துவங்கி மார்ச்சோடு முடிஞ்சிருது இல்லையா மார்ச் மாதம் ஃபினான்ஷியல் இயர் முடியும் அதோடு அதுக்கப்புறம் ஏப்ரல் ஒன்று ஏப்ரல் மே ஜூன் அந்த மூணு மாத காலத்திற்கு என்ன ஆகியிருக்கு அப்படிங்கிறத ப கணக்கு போட்டு சொல்லுது இப்போ நேற்று அதனுடைய அறிக்கை வந்திருக்கு நேற்று சாயந்தரம் வந்திருக்குது அதில் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஜிடிபி இந்த முதல் காலாண்டில் என்ன ஆகிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா சென்ற காலாண்டு இதே இதே காலாண்டு அதாவது ஏப்ரல் டு ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது அந்த காலகட்டத்தில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறதோட ஒப்பிட்டு இதை பார்க்கும் பொழுது என்னன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு விழுக்காடு என்ன ஆயிருக்குன்னாக்க ஜிடிபி வந்து குறைஞ்சிருக்கு சரி ஜிடிபியை கணக்கு பண்ணும்போது ரெண்டு விதமாக கணக்கு பண்ணுறது ஒரு விதமாக எப்படி கணக்கு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இன்றைக்கி என்ன விலைவாசி விற்கிதோ அந்த விலைக்கு கணக்கு பண்ணுறது அதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்னென்னா சென்ற ஆண்டோட ஒப்பிட்டிங்கன்னு வச்சுங்களேன் சென்ற ஆண்டு வந்து இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு நூறு மூட்டை அரிசி விளையுதுன்னு வச்சுங்க சென்ற ஆண்டு இந்த நூறு மூட்டை விளைஞ்சிது இந்த ஆண்டு நூற்றி இருபது மூட்டை விளைஞ்சிது அப்படின்னு சொன்னால் சென்ற ஆண்டு விற்ற விலைவாசி வந்து ஒரு மூட்டை நூறுரூபா அப்படின்னா நூறு இன்ட்டு நூறு விளைச்ச பத்தாயிரம் ரூபா இந்த ஆண்டு வந்து நூற்றி இருபது மூட்டை விளைஞ்சிருக்கு அதோட வந்து விலை வந்து நூறுரூபா தான் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா என்ன ஆகும் அந்த நூற்றி இருபது இன்ட்டு பத்து போட்டிங்கன்னாக்கா அதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னு வச்சுங்களேன் பத்தாயிரம் இது பன்னெண்டாயிரம் வரும் அப்படின்னாக்கா ரெண்டாயிரம் ரூபா மதிப்பு தான் கூட தெரியும் ஆனால் விலைவாசி ஏற்றம் இருக்குல்ல விலைவாசி ஏறுதா ஏறலையா இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஏறலை ஆனால் இன்னொரு உதாரணம் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க அது வந்து நூறுரூபா விற்றுது இந்த தடவை வந்து நூறுரூபாய்க்கு பதிலாக நூற்றி இருபது ரூபா விற்கணும்னு வச்சுங்களேன் அப்போது எப்படி காட்டும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா ஜிடிபி கணக்கு பண்ணிங்கன்னா நூற்றி இருபது இன்று நூற்றி இருபது என்ன அது பன்னெண்டு பன்னெண்டு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அது அது மாதிரி காட்டும் அப்படி காட்டும் பொழுது என்னன்னாக்க இந்த ஏற்றம் இருக்குல்ல அந்த மதிப்பில் இருக்கக்கூடிய ஏற்றம் ரெண்டு நாள் நிகழுது ஒன்று வந்து உற்பத்தி அதிகமாக இருக்குது ரெண்டு விலைவாசி ஏறுது அப்போது விலைவாசி ஏற்றத்தை நியூட்ரலைஸ் பண்ணணும் நியூட்ரலைஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் நிஜமாக நம்ம வந்து வளர்ந்துருக்குமா இல்லையாங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதற்காக என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அடிப்படை விலைன்னு ஒன்று வச்சுக்குவாங்க இப்போது இந்த இது இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னிரெண்டு காலகட்டத்தை அடிப்படை விலையாக வைத்துக்கொண்டு இப்போ என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது சென்ற காலாண்டுலேயும் அதே விலை வச்சு கணக்கு பண்ணுவாங்க இந்த காலாண்டு அதே விலை வச்சு கணக்கு பண்ணுவாங்க அது மாதிரி பார்க்கும்பொழுது என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸஸ்ன்னு பேர் இருக்கு அந்த கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸஸ் வச்சு கணக்கு பண்ணும்போது பொருளாதாரம் வந்து இருபத்தி நாலு விழுக்காடு வந்து சுருங்கியிருக்கு அது வந்து அது இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி வந்து வரலாறுலே கிடையாது நீங்கள் வந்து இந்து ஆங்கில தின சரி வாங்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னாக்கா மொதோ பக்கத்தில் ஒரு படம் போட்டிருக்காங்க மேலே அந்த படம் வந்து எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கடந்த இத்தனை காலாண்டுகள் அதை வந்து லாஸ்ட் இருபத்தி நாலு வருஷத்தில் கடந்த இருபத்தி நாலு வருடங்களில் இருக்கக்கூடிய காலாண்டுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டுலேருந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க போட்டு இப்போ என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக
ஏற்பட்ட சுருக்கம் அப்படிங்கிறது எதுல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஷாக்னு சொல்றோம்ல அதாவது இந்த பொருளாதார முடக்கம் அதெல்லாம் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவில் அதில் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கு இதில் இந்த பர்சனல் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பிர எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ப்ரைவேட் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறது எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதில் வந்து அது எவ்வளோவா இருந்தது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபது லட்சம் கோடியாக இருந்தது ஒரு காலாண்டுக்கு அது வந்து என்னவா ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இருபது இருபத்தி அதே காலாண்டில் அது வந்து ப பதினஞ்சு லட்சம் கோடி கிட்டத்தட்ட பதினாலு புள்ளி ஆறு லட்சம் கோடியாக சுருங்கி போச்சு அப்போ வீழ்ச்சி வந்து இதில் அஞ்சரை லட்சம் கோடி கிட்டத்தட்ட இதில் ப்ரைவேட்டு ஃபைனல் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சரி இதே காலகட்டத்தில் அதை காம்பன்சேட் பண்ணுற மாதிரி பொருளாதார நிபுணர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அரசு தான் செலவு பண்ணணும்ட்டு அரசு என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் போன காலாண்டில் அது செலவு பண்ணது வந்து நாலு புள்ளி ஒன்று எட்டு லட்சம் கோடி ரைட்டா ஆனால் இந்த காலாண்டில் அது என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா கோடி கூட செலவு பண்ணியிருக்காங்க நாலு புள்ளி எண்பத்தி ஆறு நாலு புள்ளி எட்டு ஆறு லட்சம் கோடி ஆக அதிகரிச்சிருக்கிறது அப்போ வந்து புள்ளி ஆறு எட்டு கோடி லட்சம் கோடி வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அறுபத்தெட்டாயிரம் கோடி அதிகமாக இருக்குது வீழ்ச்சி வந்து இப்போ இப்போ தனிநபர்கள் செலவு பண்ணுறதுல இருக்கக்கூடிய வீழ்ச்சியினுடைய அளவு வந்து ஏறத்தாழ அஞ்சரை லட்சம் கோடி இது பண்ணியிருக்கிறது எவ்வளவு அறுபத்தெட்டாயிரம் கோடி அப்போ இது எப்படி அதை காம்பன்சேட் பண்ணும் அது காம்பன்சேட் பண்ணாது காம்பன்சேட் பண்ணாதனுடைய அது மட்டும் இல்லை அதுதான் எக்கானமியில் பெரிய அளவில் இருக்கக்கூடியது அறுபது விற்காடு அது தான் இருக்குது எது அந்த தனிநபர்கள் செலவு பண்ணுறதுங்கிறது அது ரெண்டாச்சா இது 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 இதை காம்பன்சேட் பண்ணாமல் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க நம்ம அதுலேருந்து மீண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது அவ்வளோ சுலபமே கிடையாது அது அது வந்து பல தடவை நம்ம சொல்லியிருக்கோம் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா மக்கள் செலவு பண்ணுறதுக்கு உண்டான பணம் அவர்களிடம் போய் சேர்ந்தால் மட்டும்தான் பொருளாதாரம் மீண்டு எழுந்து வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம பல தடவை சொல்லியிருக்கோம் அதுதான் இந்த புள்ளி உரமும் சொல்லுது அடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த புள்ளி உரத்துலேயே நமக்கு இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தெரியக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசு வந்து இது வரைக்கும் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கு அப்படின்னாக்க நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம் நீங்க வந்து தனிநபர்களின் கையில வருமானம் போய் சேர்ந்தாதான் அவர்கள் சந்தைக்கு செல்வார்கள் அதன் வழியாக அவர்கள் போய் வந்து கன்சம்ஷன் ஆரம்பிப்பாங்க ஆரம்பிச்சாதான் நீங்க வந்து என்ன செய்ய முடியும்னா பொருளாதாரத்தை மீட்க முடியும் நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கோம் ஆனால் அரசு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் வந்து தொழில் முனைவோருக்கு நாங்கள் நிறைய கடன் கொடுப்போம் நாங்கள் வந்து நிறைய கன்செஷன் கொடுப்போம் டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் கொடுப்போம் அதன் வழியாக அவர்கள் முதலீடுகளை மேலும் மேலும் மேற்கொள்வார்கள் முதலீடுகளை மேற்கொள்வதன் வழியாக என்ன நடக்குன்னா டிமாண்ட் மறுபடியும் ரிவைவ் ஆகி வரும் அப்போது அவர்கள் நிறைய பேரை வேலைக்கு வைப்பாங்க நிறைய பேரை வேலைக்கு வைக்கும்போது அவர்களுக்கு சம்பளமாக போய் சேரும் சம்பளம் அவர்களுக்கு போய் சேரும்போது அந்த ப்ரைவேட் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமாகும் அதை அதனால் நாங்கள் வந்து என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வழியாக நாங்கள் இதை இந்த மீட் பண்ண நடவடிக்கை எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு இப்போ ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி கூட நிரம நம்ம நிதி அமைச்சர் வந்து பத்திரிகையாளர்கள் சந்திக்கும் போது பொருளாதாரத்தை மீட்கிறதுக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுத்துருக்கீங்க ஏன் இதை பண்ணல அப்படின்னு கே கேட்ட போது அவங்க என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க அப்படி தான் ஒரு ஒரு வழியாக தான் பண்ணணும் இல்லை வேறு வழியெலாம் இருக்குன்னு ரொம்ப த இதாக பதில்னு சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னாக்கா முட்டா பயிரில் அவங்களுக்குலாம் அறிவு இல்லைடா அப்படிங்கிற கோடி <laughs> அதுதான் போன காலாண்டில் இருந்தது இந்த காலாண்டில் இருந்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு புள்ளி ஒம்பது லட்சம் கோடி எங்கேருந்து எங்கே வந்திருக்கு பாருங்கள் வீழ்ச்சி வந்து அஞ்சு புள்ளி மூணு லட்சம் கோடி விழுந்திருக்கு இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்போ இவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் வந்து இவ்வளோ கன்சஷன் கொடுக்குறோம் பேங்க் வழியாக நாங்கள் இருபது லட்சம் கோடி நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் கடனாக கொடுக்க போகிறோம் அவர்கள் வந்து அந்த தொழிலில் கொண்டு போய் முதலீடு பண்ணுவாங்க முடிதல் முதல் வந்து போன வருஷம் பண்ணதை விட இந்த வருஷம் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க பாதியே பண்ணல பாதி அளவு குறைஞ்சி போயிருக்கு கிட்டத்தட்ட அப்போது இந்த இது இருக்குல்ல இந்த இந்த கதை நேரட்டிவ் இந்த இந்த கதையாடல் இருக்குது எந்த கதையாடல் நாங்கள் வந்து பொருளாதாரத்தை இது வழியாக மீட்க போகிறோன்ட்டு அப்போது அதுலேயும் மீட்சி இல்லை புரியுதா உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு வழி இருக்குது ஒன்று வந்து என்னென்னா கவர்மெண்ட் அதனுடைய செலவை நேரடியாக அதிகப்பாக்கிறதுட்டு அது வந்து ஐம்பதாயிரம் கோடி கூட பண்ணியிருக்காங்க அது அதனால் என்ன இது அங்கே அது வந்து அந்த தனிநபர்கள் செலவு பண்ணக்கூடிய செலவில் வந்து வீழ்ந்திருக்கிற அஞ்சு லட்சம் கோடி அஞ்சரை லட்சம் கோடி அதால் மீட்க முடியல அதை ஈடுகட்ட முடியல இன்னொரு பக்கம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க சொன்ன தீ நம்மள்கிட்ட சொன்ன கதை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் தொழிலை தொழில் முனைவரை ஊக்குவிப்போம் அதன் வழியாக
அப்போ என்ன தான் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொருளாதார நிபுணர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த காலாண்டு மட்டும் இல்லை அடுத்து வரக்கூடிய ஆறு காலாண்டோ எட்டு காலாண்டோ நமக்கு தெரியாது அது தொடர்ச்சி என்ன ஆகுனாக்க இந்த வீச்சு தான் வரும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கான்ட்ராக்ஷன் இருக்குல்ல இந்த கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரைவேட் கன்சம்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஷாக் அதை வந்து இவர்கள் மீட்பதற்கு எதுவுமே செய்யவில்லை அப்படிங்கிறது தான் அதனால் வந்து இந்தியன் எக்கானமி அப்படிங்கிறது வந்து இதுலேருந்து மீண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது வந்து அரசு வந்து ஒரு பெரிய தவறு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு என்ன தவறு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு டிமாண்டை க ஜெனரேட் பண்ணாமல் உங்களுக்கு டேக்ஸ் ரெவன்யூ வராது முதல்ல அரசுக்கு வந்து என்ன வராது வரி வருவாயே வராது அப்போ அரசு வந்து என்னென்னா இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னாக்க எங்களுக்கு வரி வருவாய் குறைஞ்சு போச்சுன்னு ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்கல்ல வரி வருவாய் குறைஞ்சிருக்குல்ல உங்களுக்கு அது வரி வருவாய் ஏன் குறைஞ்சது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்க பொருளாதாரத்தை என்ன செய்யல அதுல இருந்து மீட் எடுக்கல அது மீட் எடுக்காததுனால அதுவும் குறைஞ்சு போச்சு அப்போ அது ஒரு பக்கம் நடக்க இன்னொரு பக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க இந்த வரலாறு காணாத வீழ்ச்சி இருக்கா இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வீழ்ந்துருக்கு பொருளாதாரம் வந்து வீழாமலாம் இருந்தது இல்லை ஆனால் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா கான்ட்ராக்ஷன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எழுபத் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு விழுக்காடு கொ குறைஞ்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து அறுபத்தஞ்சு அறுபத்தி எட்டில் ஒரு தடவை குறைஞ்சிருக்கு அதுமாதிரி எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூணில் குறைஞ்சிருக்கு ஆனால் இது எல்லாத்தோடையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்பொழுது இந்த வருஷம் நடக்கக்கூடிய கான்ட்ராக்ஷன் இருக்குல்ல அதுதான் இருக்கையிலே மிக மோசமான வீழ்ச்சியாக இருக்க போகிறது அதுதான் வந்து பொருளாதார நிபுணர்கள்லாம் சொல்கிறது அது ஒரு பாயிண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பர்சனல் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறது வந்து அறுபது விழுக்காடு மொத்த ஜிடிபியில் இப்போது அது வந்து எதை க அதில் இருக்கக்கூடிய வீழ்ச்சி வந்து என்ன இதில் மற்ற எல்லாத்தையும் காம்பன்சேட் பண்ண முடியல அது ஒரு பக்கம் இருக்க உண்மையான வீழ்ச்சி அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொருளாதார இப்போ நம்ம இந்த ஜிடிபி கணக்கு போட்டு அவங்க சொல்கிறாங்களே அதை விட இன்னும் கடுமையாக இருக்கிறது தான் வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் கடுமையாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிட்டத்தட்ட வந்து இந்திய பொருளாதாரத்தில் மூன்றில் நாலில் மூணு த்ரீ ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து இன்ஃபார்மல் செக்டரில் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு ரைட்டா அமைப்பு சாராதுக்கு அமைப்பு சாராததில் தான் இருக்குது பொருளாதாரம் அப்போ அந்த அமைப்பு சாராத பொருளாதாரம் வந்து ஜிடிபி கணக்கு பண்ணும்போது அது உள்ளே வராது அப்போது நம்ம பேசுகிறது காவாசி பொருளாதாரம் தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதில் இந்த முக்காவாசி பொருளாதாரம் இதுக்கு வெளியில் இருக்குல்ல அதில் ஏற்பட்ட முடக்கம் இருக்கக்கூடிய வீழ்ச்சி இருக்க அது இன்னும் மிக பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் அப்போ இந்திய பொருளாதாரத்தினுடைய முடக்கமும் தேக்கமும் வீழ்ச்சியும் இருக்க அது வந்து இந்த கணக்கு வெளியில் அவ்வளோ பெருசாக இதாட்டம் மூணு பங்கு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அரசு வந்து இது வரைக்கும் என்னத்தில் கவனம் செலுத்திகிட்டே இருந்திருக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெறும் சப்ளை சைட் அதுலேருந்து தான் கவனம் செலுத்திகிட்டு இருக்காரு தவிர டிமாண்ட் சைடில் அவங்க கவனமே செலுத்தலை டிமாண்ட் சைடில் கவனம் செலுத்தாமல் இதை மீட் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து மிகவும் தவறான ஒரு முடிவு அரசு என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா மக்கள் சேமித்து பணம் வச்சுருப்பாங்க இந்த பொருளாதார முடக்க காலத்தில் அந்த சேமிப்பு பணத்தெல்லாம் எடுத்து வந்து மார்க்கெட்டில் செலவு பண்ணுவாங்கன்ட்டு அது நடக்கல நேற்று வந்து இருக்க புள்ளிவரத்தை எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நேற்று வந்து புள்ளிவரத்தில் பேங்க்கில் கூடிய டெபாசிட்டினுடைய அளவு இப்போ கிட்டத்தட்ட பத்து விழுக்காடு அதிகமாயிருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இருக்கிற கொஞ்சம் கொஞ்சம் பணத்தையும் பேங்க்கில் கொண்டு போய் போட்டுட்டு தான் அவர்கள் இருப்பார்களே தவிர அவர்கள் பணத்தை அங்கேருந்து எடுக்க மாட்டார்கள் அப்படிங்கிறது அரசுக்கு தெரியும் தெரிஞ்சும் அவர்கள் ஏன் இப்படி இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் பொருளாதார நிபுணர்கள்லாம் இன்னும் கேட்குறாங்க ஏன் இவங்க வந்து இந்திய பொருளாதாரத்தை அந்த கீழ் நோக்கிய போன ப போகிற பயணம் இருக்குல்ல அதில் வந்து போய்கிட்டே இருக்கு இவர்கள் வந்து பார்த்துக்கிட்டு சும்மா வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது ஏன் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரியல அப்படிங்கிறது அடுத்தது வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கவனத்தில் நம்ம முக்கியமாக கொள்ள வேண்டியது சென்ற காலனோட சென்ற காலனோட நம்ம ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் அது வந்து எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அதுவே மிக கேவலமான காலாண்டு ஏன் அப்படின்னா பொருளாதார வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்து பாசிட்டிவ் ஏரியாவில் அதாவது ஒரு பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட் வளர்ந்துட்டு இருந்த காலத்துலேயே மோசமான காலகட்டம் அது அந்த காலகட்டத்தோடதை ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு தான் நம்ம இதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்போ நல்லா வளர்ந்த காலம்லாம் இருக்குல்ல அதாவது உலகத்திலேயே மிக வேகமாக வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம்ல அந்த காலத்தோட ஒப்பிட்டோம்னா ஈயத்தை சிரிச்சது பித்தாளை மாதிரி பார்த்து இழிச்சு தான் பியால பித்தாளை மாதிரி அதை விட இன்னும் கேவலமாக இருக்கும் இப்போ சுச்சுவேஷன் அதனால் அரசு இப்பொழுதாவது ஏதாவது செய்யுமா அல்லது மீண்டும் வந்து கந்தனையும் பிள்ளையாரையும் பேசிக்கிட்டு அல்லது ராஜபாளைய நாயத்தையும் நாயையும் தலையாட்டி
அதாவது இந்த முடக்கத்தினால வரக்கூடிய இம்பாக்ட் இருக்கு அது வந்து சாமானியர்களை மிக கடுமையாக பாதிக்கிறதாகவும் வசதி இருக்கிறவர்களை வந்து ஓரளவுக்கு அவருடைய செல்வத்துல இருந்து கொஞ்சம் பேருக்கு குறையிற மாதிரியும் ஒரு சில பேருக்கு அது அதிகமாகிறவும் தான் நம்மளுடைய கொள்கை முடிவுகளும் அமைப்புகளும் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கவனத்தில் கொண்டு அதுக்கு என்ன யோசனை அதுக்கு என்ன மாற்று அதுக்கு என்ன விவாதம் நம்ம வைக்கணும் அப்படிங்கறத சிந்திக்கிற மாதிரி வேண்டி விட விடுகிறேன் நன்றி வணக்கம் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மின்னம்பலம் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க robotic technology that cleans manholes more efficiently and effectively than human starting from removing the heavy manhole covers bandicoot can enter by converging its diameter through manholes to the unseen depths and pull out the solid waste material which is the real reason of blockage and liquid flood its specially designed human comparable robotic arm and unblock the sewer system which will help liquid waste to flow through sewer system as usual this procedure is more efficient in cleaning manholes than the big sucking machines which normally suck all the liquid which is only the effect and create lots of roadblock and opens a death trap for poor scavengers every human life is important don't sit idle and see it go to waste bandicoot let's change manhole to RoboHole.